kwetu Ni lazima tukube sifa mungu Umetenda mambo makuu ya jabu wana Ni lazima tukuinue ya we Ni mangapi umeyatenda kwetu Ni lazima tukube sifa mungu Umetenda mambo makuu wana Nilazima chukupe sifa na uchukufu Chukufu ni wako mungu Jehova umetama laki Musikilizaji wangu wa 8.5 mashuja FM Nina mshukuru mungu ijumahi njema ambayo buwana ametupa neema ya kukutana pamoja nawe Ijumani siku ambayo huwa tunapenda sana kuitumia kwa ajili ya kufunga na kuomba kwa ajili ya kumtafuta Mungu kwenye maombi yetu. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, ni siku tatu ambazo tumejitoa sadaka kwamba mtu apate neema ya nafasi ya kufunga na kuomba kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Kama utaweza kupata nafasi Ijumaa ya leo au kesho Jumamosi au Jumapili au kama unaweza ukawa na nguvu ukatembea pamoja nasi kwa siku zote tatu ni jambo jema tukaenda kumtafuta Mungu katika maombi yetu ya kufungwa kwa masaa kumi na mbili tu kuanzia asubuhi saa kumi na mbili mpaka jioni saa kumi na mbili Bwana Yesu alipata kuambia wanafunzi wake ya kwamba kuna mambo hayawezekani mpaka pale tutakapokuwa tumefunga na kuomba Kwa hiyo Ijumaa ya leo nina ujumbe ambao wakinabii ambao Mungu amenipa kumtumikia Mungu kwa karama zetu mbalimbali za rohoni uh, katika kanisa la Mungu nitataka kwenda kuzungumza ujumbe huu wa kinabii na tunapojiandaa sasa na maombi yetu siku njema hii ya leo mimi sifahamu wewe una uhitaji gani ambao unatamani kutumia kwa ajili ya maombi yako lakini ningependa nikusihi kwamba uh, ukaungane pamoja nami kumuomba Mungu ya kwamba akaachilie neema ya karama za rohoni ndani yetu mwishoni mwa mahubiri haya nitakwambia maeneo gani ambayo nitapenda tutembee pamoja nawe katika kufunga na kuomba siku njema ya Ijumaa ya leo. Matendo ya mitume sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa tatu neno la Mungu linasema matendo ya mitume sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa tatu Neno la Mungu linasema hivi. Na huko Antiokia katika kanisa lilo kuwako palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barinaba na Simioni aitwaye Nigeri. Na Lukio Mkirene na manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hao walipokuwa kimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, "Nitengeni Barinaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia." Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Baba yangu na Mungu wangu uketia mahali pa juu palipoinuka kwenye kiti chako cha enzi, ninaomba rehema kwa ajili yangu pamoja na msikilizaji wangu huyu ambapo tunaenda kuungana pamoja Bwana kwa ajili ya neno lako la kinabii ambalo Bwana umeweka ndani ya moyo wangu siku njema ya Ijumaa ya leo. Mungu wangu ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Ninakushukuru Mungu kwa nguvu zako. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi wako ambao umekuwa juu yetu siku mzima tulivyokuwa tumejipumzisha. Ninakushukuru Mungu ambaye umetuepusha na mabalaa, umetuepusha na kila farume na mamlaka ya wakuu wa giza. Ninakushukuru Mungu ambaye umetulinda Mungu kwa mkono wako wa kuume, mkono wako wenye nguvu na hata Bwana umetupa neema siku njema hii ya leo tukaweze kukutumikia. Tunapopata pumzi ya uhai Bwana kutoka kwako ni jambo jema kukushukuru kuru Mungu kwa sababu wewe ndiye Mungu ambaye umependa. Ulitaka lolote we Mungu huo nalitenda. Nawe Mungu umetaka ya kwamba tukakutumikie wewe Ijumaa hii njema. Nami ninanyenyekea chini ya mkono wako leo hodari. Nikioma neema yako Mungu kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu na kwa ajili yangu ukatuhuishe e Bwana ukatuhuishe Mungu wetu wa mbinguni Mungu ukatuhuishe kwenye roho nafsi na katika miri yetu ukatuhuishe Bwana nasi hatutarudi nyuma ukatuhuishe Bwana nasi tutasonga mbele kulitumikia kusudi lako ukatuhuishe Mungu mkuu kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen mpendwa msikilizaji wangu ninaomba nizungumze kidogo kuhusu wito wetu ambao kila mmoja wetu ameitwa na Mungu katika kumtumikia Kuna aina mbili za wito ambazo kila mmoja ndani ya kanisa ameitwa hapa duniani na Mungu kwa ajili ya kumtumikia yeye 
wako watu wamekuwa na shauku ya kutamani kujua wito ambao Bwana amewaitia. Wito ambao Mungu ametuita ya kwamba tukamtumikie umegawanyika kwanza katika wito wa jumla na pili katika wito maalum. Katika wito wa jumla kila mtu ndani ya kanisa ameitwa na Mungu ya kwamba tukamtumikie Kristo na injili yake kwa kufurahia kukaa ndani ya Yesu kwa kila ambacho Bwana atamsaidia kukaa ndani yake. Haijalishi huduma na karama ambazo Bwana ameweka ndani yako. Kila mmoja ameitwa kuitumikia injili ya Yesu. Kila mmoja ndani ya, ya kanisa ana wajibu wa kuwafikishia watu wengine injili ya Yesu pasipo kujali Mungu ameweka karama au huduma gani ndani yake. Huduma zote hizi uko wito mkuu mmoja tu ambao tumepewa na Bwana Yesu ya kwamba tukaihubiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka asiamini atahukumiwa kwa hiyo kila mmoja anayo nafasi kila mmoja ana uiwa kuihubiri injili kwa kila kiumbe kwa hiyo haijalishi wewe una huduma gani unatumika madhabahuni hautumiki madhabahuni huu ni wajibu wako watu wengi kwenye makanisa hawafundishwa kwamba kila mmoja ana wajibu wa kuihubiri injili kwa kila kiumbe makanisa yetu tungeweza kuungana pamoja kuwasaidia washirika wetu kutambua ya kwamba kila mmoja ana wajibu wa kuihubiri injili nina hakika makanisa yetu tungekuwa tumefikia watu wengi kwenye maeneo mengi na Yesu angekuwa anatukuzwa kwa namna ya tofauti sana wito wa pili ambao ni wito maalumu watu wameitwa na Mungu kumtumikia kwenye huduma maalumu ya mkini ni walimu, unabii, uchungaji, uinjilisti, utume na kadhalika na kadhalika. Wengine wa wengine katika maeneo maalumu na hata katika wakati mwingine kwenye 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 muda maalum. Kuna watu Mungu amewaita kwenda kumtumikia eneo fulani maalum ya mkini ni Lindi, ya mkini ni Mwanza, ya mkini ni Zanzibar, ya mkini ni Afghanistan, ya mkini ni Marekani. Mungu amewaita kwenye eneo maalumu. Ninakumbuka yuko mhubiri mmoja yuko Arusha huyu mhubiri nimesahau jina lake lakini mhubiri huyu ni Marekani mmoja mzungu ambaye anasimulia ushuhuda wake kwamba toka akiwa mtoto mdogo Mungu alimpa maono kwa ajili ya nchi ya Tanzania wakati huo alikuwa haijui hata nchi ya Tanzania iko bara gani alikuwa haijui kama kuna taifa linaloitwa Tanzania chini ya uso wa mingu alivyokuwa akaanza kufuatilia historia ya taifa la Tanzania na Mungu alipomsaidia akawa kijana nafikiri baada ya kuoa tu alikuja Tanzania na maisha yake yote yamekuwa Tanzania mpaka sasa uh, amekaribia amezeka sio kwamba amekaribia amezeka yuko Arusha huyu mchungaji ni, ni bahati mbaya tu nimemsahau jina lake lakini Mungu alimuita kwenye eneo maalumu la Tanzania na kwa kweli ameifanya injili kwa namna tofauti sana kwa nyakati zake alizokuwa na nguvu katika kuitenda injili kwa hiyo kuna watu wameitwa kwenye maeneo maalumu. Kuna watu wameitwa kwenye maeneo fulani kwa muda maalumu. Wakifanya kazi ya Mungu muda huo ukisha, watu hao huwa wanaondolewa. Wanapelekwa kwenye eneo lingine kwenda kufanya misheni maalumu kwa wakati huo. Unaweza kuona katika kanisa la Antiokia ambalo tumelisoma. Mtume Paulo na Barinaba katika huduma yao Mungu alipoona wamelitumikia kusudi lake vya kutosha pale Antiokia sasa anasema anasema nao kama kanisa kuhusu kusudi lake maalumu ambalo amewaita wakalitimize kabla ya kuwa hapa kabla ya hapa sio kwamba mtume Barinaba na Paulo walikuwa hawamtumikii Mungu la hasha walikuwa wakimtumikia Mungu lakini sasa Bwana anataka wakalitumikia kusudi lake maalumu alilowaitia tena anaenda kuwapeleka kwenye maeneo mengine na kanisa la Antiokia likaitikia wito na kuwaombea watumishi hawa na kuachilia waende wakalitimize kusudi la Mungu maalumu ambalo lilikuwa limekusudiwa wakaweza kulifanya sitaingia ndani kuhusu utumishi wa madhabahuni lakini nataka niseme nawe kwamba Bwana Yesu alivyokufa na siku ya tatu akafufuka alipaa mbinguni naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi na hata maandiko yanasema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa ndani ya kanisa Mungu ameachilia vipawa mbalimbali kwa ajili ya kujenga mwili wake Mungu ameachilia vipawa mbalimbali vya rohoni kwa ajili ya kujenga ufalme wake hapa duniani Mungu ameachilia vipawa mbalimbali mpendwa msikilizaji wangu 
wako watu wamepaya wa vipawa mbalimbali kwa ajili ya kazi ya injili lakini wako kwenye makanisa hawajijui hawajijui kwamba vipawa hivyo wamepewa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo kwa ajili ya kujenga kanisa la Mungu kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani vipawa sio vipawa vya kimwili ambavyo ninavizungumzia ninazungumzia vipawa vya rohoni Ninazungumzia vipawa vya rohoni ambavyo Bwana Yesu amevitoa kupitia roho wake mtakatifu kwa ajili ya injili. Vipawa hivi vya rohoni sio maalumu kwa wale wanaotumika madhabahuni tu. Kwa maana Mungu ametoa vipawa hivi kwa kanisa zima. Vipawa hivi sio kwa ajili ya maskofu tu mpeno wangu. Vipawa hivi sio kwa ajili ya wachungaji tu. Vipawa hivi sio kwa ajili ya wainjilisti tu. Vipawa hivi sio kwa ajili ya mitume na manabii tu. Vipawa hivi ni kwa ajili ya kanisa la Mungu kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Mchungaji hana wajibu wa kulijenga kanisa la Mungu peke yake. Lazima Mungu atamuinulia watu ambao atafanya nao kazi. Mchungaji akitaka kungangania kuifanya kazi ya Mungu peke yake, ninakuhakikishia mpeno wangu kanisa haliwezi likatembea vizuri. Kanisa haliwezi likakuwa vizuri. Kanisa la Mungu ni muunganiko wa viungo vya, vya viungo mbalimbali katika mwili wa Kristo. Viungo hivi vikiungamanishwa pamoja na kwa imani na upendo wa Kristo na kwa damu ya Yesu na kwa roho mtakatifu kanisa la Mungu litakuwa vipawa vitakuwa lakini kiongozi wa kanisa akitaka kungangania yeye peke yake kiongozi wa kanisa akitaka kungangania yeye peke yake hawezi akalifikisha kanisa la Mungu mahali popote vipawa hivi ni kwa ajili ya kanisa mpendo wangu kwa ajili ya kila mmoja aliyempokea Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yake vipawa hivi tukiwa navyo hata kama tunatumika nje ya madhabahu huwa vinaweza kutusaidia kuitenda kazi ya Mungu kwa urahisi sana pamoja na watumishi wake leo waweka wakfu kutumika madhabahuni. Nimesema huduma ya mchungaji au huduma ya mtume au nabii inahitaji muunganiko wa viungo vya mwili wa Kristo mbalimbali ambavyo vimesheheni kalama za Roho Mtakatifu ili kazi ya Kristo iweze kutendeka. Kama washalika hawatakuwa na karama za rohoni, kama waumini hawezi wakawa na karama za rohoni, mchungaji atapata tabu sana. Mtume na nabii atapata tabu sana labda kwa sababu ya ubinafsi wa watu labda kwa sababu ya ubinafsi wa viongozi ndio maana unaweza ukamkuta kiongozi hataki kuwafundisha waumini kwa habari ya karama za rohoni hataki kuwatia moyo hataki kuwaombea ya kwamba Mungu aachie karama za rohoni ndio maana anataka kuungana yeye kama yeye lakini ndugu karama za rohoni ni kwa ajili ya watu wote maandiko yanaweka wazi kwamba Bwana Yesu ametupa karama hizi katika Efeso sura ya mstari wa 12 mpaka 14 anasema kwamba kwa ajili ya kusudi ya kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu Mungu anatamani kutusaidia Mungu anatamani kutusaidia mpendo wa msikilizaji wangu ya kwamba tukaweze kusimama imara tuwe na karama za Roho Mtakatifu mwili wa Kristo ukaweze kujengwa lakini pia injili ya Kristo ikapate kutendeka vizuri ndio maana Mungu alivyosema na kanisa la Korinto alilitia moyo kwamba watafute karama hizi za rohoni kwa juhudi ili kulijenga kanisa wa Korinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 12 anasema vivyo hivyo na ninyi kwa kuwa mnatamani sana kwa watu wenye karama za roho takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa karama hizi za rohoni haijalishi pia unamtumikia Mungu nje ya madhabahu inaweza kukusaidia kulitimiza na kusudi la Mungu mpendwa msikilizaji wangu. Hebu jaribu kuangalia kama wewe umepewa karama za roho mtakatifu. Kama wewe umepewa karama za rohoni kwenye eneo lako la kazi. Mungu aweza kusema nawe kwa habari ya mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye kazi kwenye eneo lako la kazi. Anaweza kukuonyesha mambo kadha wa kadha yanayofanyika kwenye ofisi yenu ili msiweze kusonga mbele ili ofisi yenu isiweze kufanikiwa ili ofisi yenu isiweze kuwa na fursa Mungu anaweza kukuonyesha na ukayaombea na Mungu akafungua mlango uko hapo kama mbaraka wa Mungu hauko hapo kwa bahati mbaya mpendo wa msikilizaji wangu upo hapo kwa kusudi la Mungu kulitimiza kusudi la Mungu upo hapo ili uweze kulitimiza kusudi la Mungu mpendo wa msikilizaji wangu 
Kwa ufupi, kwa karama hizo za rohoni, Mungu aweza kukusaidia kujua namna ya kusimama mahali palipo bomoka kwenye ofisi yako au kwenye eneo lolote lile ambalo upo. Wewe wajua kwenye ofisi zetu hizi kumejaa kila aina ya ushirikina kila mahali. Watu wanaamini kwenye ushirikina kuliko kumwamini Yesu. Hata kama ni watendaji wazuri wa makanisani. Watu wanaamini ushirikina zaidi kuliko kumwamini Yesu mpendo wangu. Watu wanaamini ushirikina kwenye kupanda vyeo kuliko kumwamini Bwana Yesu. Watu wanaamini kwenye ushirikina katika kuwa viongozi kuliko kumwamini Mungu. Nilishawahi kuona balaa moja eneo fulani. Kiongozi moja mkubwa sana. Kiongozi moja mkubwa sana kwenye shirika moja. Anaogopa. Hawe ame, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu. Anaogopa kutumika mahali pale mpaka aende kwa mganga wa kienyeji eti aende akapewe madawa kwa ajili ya kukalia kiti ambacho ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu. Unaweza ukaona upumbavu mkubwa kwenye jamii zetu mpendo msikilizaji wangu. Watu wanaamini ushirikina kuliko kumwamini Mungu. Lakini wewe mtu wa Mungu, ninakutaka nikutie moyo. Yupo Yesu anayetenda kazi pamoja nawe kwenye ofisi yako. Ikiwa wewe ni mkurugenzi, ikiwa wewe ni meneja, ikiwa ni mkuu wa kitengo, Yesu yuko pamoja nawe. Yesu yuko pamoja nawe atapambana kwa ajili yako na washirikina wote wataenda kuipata kwa sababu Yesu yuko pamoja nawe. Uwepo wako na karama mbalimbali ambazo Bwana ameweka ndani yako waweza kuwasaidia hata watu wengine kuokolewa wasiangukie kuzimu kwa sababu ya machafu yanayofanyika kwenye ofisi yako yamkini watu wakijua neema ambayo Bwana ameweka ndani yako watu watakufuata watahitaji ushauri kutoka kwako watahitaji maombi yako nawe utatimiza kusuli la Mungu kwa kuombea na Mungu atawafungua na kuwaweka huru na Mungu ataenda kutukuzwa sasa kwa kuwa Ijumaa ya leo ni siku njema ambayo pia tunaenda kumtafuta Mungu kwa maombi yetu ya kufunga pamoja na maombi yako binafsi ulionayo. Na kuomba ungana nasi kumuomba Mungu kwa kufunga kwa masaa kumi na mbili kama nafasi itakuruhusu. Na pia ujiandae Jumamosi na Jumapili kama utakuwa na muda. Ujiandae. Ujiandae tuende tukaombe. Lakini leo ninaomba uungane pamoja nami kwa ajili ya maombi haya mawili. Kwanza muombe Mungu akusaidie kusimama kwenye kusudi lake katika wito au huduma aliyoweka ndani yako. Muombe Mungu akusaidie kusimama kwenye kusudi lake katika wito na huduma ambayo ameweka ndani yako. Ombi la pili. Omba kwamba Mungu akupe neema yake. Neema ya Mungu ikufunike kwenye eneo unalomtumikia ikiwa ni madhabahuni au unje ya madhabahu kwa maana tumekwisha kuhakikisha kwamba tunaweza tukamtumikia Mungu hata kama hatutumiki madhabahuni hata kama sisi ni walimu ni manesi ni madaktari ni, ma, ni wakurugenzi ni wakuu wa mikoa ni mawaziri ni raisi tunaweza tukamtumikia Mungu tukalitimiza kusudi la Mungu hata kama hatutumiki madhabahuni na kama utapata neema ya kufunga na kuomba pamoja nami leo ninaomba usiache kuniombea kwamba Bwana aendelee kunitumia kwa neema yake na uwezo wake katika kulitimiza kusudi lake aliloniitia. Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni. Ninakushukuru Mungu kwa sababu we ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele. Baba ninakushukuru mno kwa sababu ya upendo wako. Baba ninakushukuru mno kwa sababu ya nguvu yako. Nimeusema ujumbe wako wa kinabii kama neema yako Mungu ilivyokuwa pamoja nami ilivyonisaidia Bwana kusema ujumbe wako. Pokea Mungu wangu sifa heshima na utukufu na neema yako Mungu ikawe juu ya kila mmoja ambaye amepokea ujumbe huu. Murehemu ndugu yangu huyu kwa kuwa alikuwa hajaweza kutumia karama ambazo Mungu umempa ipasavyo. Neno lako linasema kwamba tuchochee karama zako ndani yetu. Tuchochee karama ambazo Mungu umetupa. Mungu wangu ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu huyu ukamsaidie kuweza kuchochea Mungu karama. Mungu wangu ninamwombea ndugu yangu huyu mwenye utayari ya kwamba Mungu kampe karama za rohoni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba ninakushukuru kwa kuwa we ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele. Amen. Mpendwa msikilizaji wangu. Ah, uh, ningependa kwenda kuomba kwa ajili yako wewe ambaye unatamani ya kwamba nikakuombee Mungu akaachilia karama mbalimbali ndani yako. Ningependa nikaombe kwa ajili yako. Hebu sema Bwana Yesu. 
Ninakushukuru kwa ajili ujumbe wako wa kinabii. Nimesikia neno lako kupitia mtumishi wako. Unisamehe mahali hapo sikuweza kutumia karama vizuri. Lakini pia ninahitaji karama zako. Neno lako linasema kwamba tutake sana karama za rohoni kwa ajili ya kulijenga kanisa. Nami Mungu ninaomba karama. Ninaomba karama za rohoni. Ninaomba karama ya kunena kwa lugha. Ninaomba karama ya matendo ya miujiza. Ninaomba karama ya kuponya magonjo mbalimbali. Ninaomba karama ya ulimu, ya ualimu. Ninaomba karama Mungu mbalimbali kwa kusudi lako wewe ambalo Mungu umelikusudia kwamba nikalitimize kusudi lako hapa duniani. Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba neema ya karama hizo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Amen. Pendo msikizaji wangu. Yamkini uko na jambo lolote ambalo unatamani nikaome kwa ajili yako. Namba zangu ni 0758 4 3 3 3 4 Nipigie simu au niandikie message nami nitaenda kuomba kwa ajili yako. Baba ninakushukuru kwa neema yako Mungu ambayo umenipa kusema na mtoto wako huyu. Tunapoenda kufunga na kuomba Ijumaa hii leo. Tunapoenda kufunga na kuomba siku njema ya leo. Ninaomba neema yako Mungu ikawe mbele yetu. Ninaomba Mungu neema yako ikatufunike. Mungu wangu ninaomba utukufu wako ukatufunike Bwana. Ukatujalie neema ya kutulia mbele zako tukale na kunywa mbele zako tunapoenda kukupangia mahitaji yetu tunapoenda kukuletea dua zetu e Mungu naomba baba ukasikie kutoka kwenye kiti chako cha enzi e Mungu baba yangu ninaomba ukasikie kutoka mahali pako patakatifu katika jina la Yesu turehemu na kutusaidia baba kusimama katika kusudi lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen pendo msikizaji wangu namba zangu ni 0758 4 3 3 0758 Yasiwezekana kwa wanadamu kwa Mungu yote anawezekana. Mimi ni mtume wa Kristo, shagihilu wa shagiru, ninakutakia baraka za Mungu. Mungu akubariki. <tune>